Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute möchten wir mal gern wieder eine Lesefrage beantworten. Und zwar hat uns Robert geschrieben, es geht ihm um die Klostridien. Und zwar, hier muss ich gleich mal einen kleinen Fehlschluss erklären. Viele denken bei Klostridien sofort an die Klostridien diffizile. Also das bedeutet diesen Erreger, der die pseudomembranöse Colitis auslösen kann und äh, immer wieder in die Schlagzeilen gerät, weil er eben antibiotisch nicht gut zu behandeln ist. Also diese antibiotikaresistenten Krankenhauskeime, ich denke, das hat jeder schon mal gelesen oder gehört. Ähm, dieses Clostridium difficile ist nur ein Teil der Clostridien. Also Clostridien sind eine Gruppe von Darmbakterien. Und was man immer wieder in Studien gefunden hat, ist, dass gerade bei Ratsdarmpatienten diese Gruppe von Bakterien übermäßig entwickelt ist. Und Robert möchte nun genau wissen, ähm, er hat in seinem Befund, in einem Befund von einem Privatlabor, der gezeigt hat, dass diese Gruppe eben bei ihm überproportional vorhanden ist, gelesen, dass sich diese Bakterien vor allen Dingen von Fett und Eiweiß ernähren. Und seine Frage geht jetzt dahin, da wir ja gern die SCD empfehlen, aber auch die Lofatmap.de, bei dem man grundsätzlich etwas mehr Fleisch und Fett meistens konsumiert, bei der SCD auf jeden Fall, bei der Lofatmap.de kommt es auf die Gestaltung an wie sich das Ganze verträgt, ob er es überhaupt umsetzen kann. Und ich denke, hierzu muss man erstmal einige Sachen wissen, was über die Clostridien nicht bekannt ist. Zum Beispiel wurde jetzt erst wieder gezeigt in einer ganz neuen Studie 2015 an Mäusen, dass Clostridien nicht nur, also viele Leute stellen sich immer vor, Clostridien sind ein rein pathogener Stamm und man müsste den unbedingt reduzieren oder sogar versuchen, ganz auszurotten. Das ist natürlich nicht der Fall. Clostridien gehören zum normalen Darmmilieu dazu. Und was jetzt gezeigt wurde in einer Studie, ist, dass sie sogar für Nahrungsmittelintoleranzen, Nahrungsmittelallergien schützen. Das bedeutet also, es wurde dort im Tierversuch gezeigt an Mäusen, in denen man gezielt Clostridien erst in einen leeren Darm, also in einen sterilen Darm eingebracht hat, waren diese Mäuse dann viel besser vor Nahrungsmittelintoleranzen und Allergien geschützt. Das bedeutet, diese Gruppe hat durchaus positive Eigenschaften. Also das darf man nicht nur verdammen und sagen, ja, das ist was Schlechtes, da muss ich ran. Die zweite Misskonzeption ist, dass sich äh, Clostridium spezies, was wie gesagt viele verschiedene Bakterienarten nochmal beinhaltet, diese Gruppe, nur von Fett und äh, von Eiweißen ernähren. Also bei Fett trifft es eigentlich überhaupt gar nicht zu. Es gibt einen Teil dieser Clostridium spezies, die sich hauptsächlich von Aminosäuren, also das heißt von Proteinen, wirklich ernähren und die man damit füttern kann. Das bedeutet aber auch, dass diese Proteine, auch die Aminosäuren, eigentlich unverdaut erstmal in den Dickdarm gelangen müssen. Und aber die größere Gruppe, und das wird, warum auch immer, gerade bei den Privatlaboren häufig in den Befunden nicht erwähnt, die ernährt sich hauptsächlich von Stärke und von Zellulose. Also das bedeutet, alles, was wir an Kohlenhydraten essen, äh, landet eigentlich bei denen auf dem Teller und bei den Kohlenhydraten ist es wirklich so, da geht man davon aus, dass selbst bei einem gesunden Menschen 50 Gramm verwertbare Überbleibsel sozusagen an Kohlenhydraten, an, an Zucker, an zerlegten Zucker dann im Dickdarm landen und dort der Darmflora zur Verfügung stehen als Nahrung. Was natürlich gut ist, gerade für die probiotischen Bakterien, aber wir wollen natürlich auch keine pathogenen Keime unterstützen. Aber auf jeden Fall will ich damit sagen, dieser Umkehrschluss, äh, ich esse jetzt einfach sehr fettarm und sehr eiweißarm, auch dafür sehr stärker betont, beispielsweise viel Reis, viel Nudeln, viel Brot, um meine Clostridien, äh, sage ich mal, weniger werden zu lassen, um ihnen das Futter zu entziehen, der funktioniert nicht, weil, wie gesagt, die größere Gruppe sich hauptsächlich von Stärke ernährt. Das kann man auch ganz einfach ähm, bei Wikipedia, überall kann man das nachlesen, also diese ähm, Stämme von von Clostridien haben einen unterschiedlichen Metabolismus. Da gibt es drei verschiedene Arten und wie gesagt, dieser äh, Stärke verdauende Prozess, das ist der größte. Warum kommt man dann überhaupt darauf oder warum sagen die Privatlabore dann überhaupt, da ist irgendwas im Argen, das sollte man drücken? Beim, äh, bei den Clostridien ist es so, dass sie bei der Fermentation zum Beispiel von Kohlenhydraten ähm, Endprodukte produzieren, wie die meisten Bakterien, und dazu gehört unter anderem der Wasserstoff. Und was Wasserstoff äh, gerade im Darm von Reizdarmpatienten macht, das wissen wir spätestens jetzt seit der low fatmap diät oder aber auch ähm, ja, im Rahmen der Fructose- oder Laktosemalabsorption. 
wenn dieser Wasserstoff produziert wird, kommt es zu osmotischen Effekten. Die Gasbildung an sich sorgt schon für Schmerzen. Ähm, gerade natürlich durch diesen hypersensitiven Darm. Also das bedeutet, dass Reizdarmpatienten ja Schmerzen eher wahrnehmen, diese Gasbildung. Und es kommt aber auch zu osmotischen Prozessen. Das bedeutet, Wasser wird in den Dickdarm eingesogen. Und in dem Moment kommt es zu einem schnelleren Abtransport und das Wasser wird nicht abgegeben. Es kommt zu Durchfällen halt hauptsächlich. Und äh, dort ist es natürlich richtig, wenn wir eine sehr stark äh, überwachsene Population haben, dann ist es wichtig, dass wir dort gegensteuern. Und gegensteuern, das funktioniert aber wie gesagt nicht, darauf wollte ich gerade hinaus, indem wir versuchen, dort Nahrung zu entziehen, sondern was wir machen müssen, ist eine regelrechte Darmflora wiederherzustellen. Weil Clostridien, also der größte Teil der Clostridienbakterien, sind sogenannte opportunistische Bakterien. Das bedeutet, diese Bakterien sind wie gesagt normal im Dickdarm vorhanden, haben aber ihre probiotischen Gegenspieler. Das bedeutet, wenn Bifidobakterien, Lactobacillen und so weiter in ausreichender Zahl vorhanden sind, dann steuern sie gegen und sorgen dafür, dass die Clostridien, aber auch andere Bakterien, Klebsiellen und so weiter, nicht ins Ungleichgewicht geraten und sich massiv ausbreiten. Und genau dort ist dieser Punkt, dort müssen wir ansetzen und gegensteuern, indem wir sie wieder zurückdrängen. Weil wie gesagt, optimistisches Bakterium, es ist immer da, aber es darf nicht ausrufen. Und hier kommen eigentlich alle Strategien in Frage, die der Darmsanierung dienen. Also ähm, von Stuhltransplantation, das ist in Deutschland natürlich noch ein bisschen ein schwieriges Thema, aber es ist immer mehr am Kommen. Probiotika ist ein zweischneidiges Schwert, weil immer wieder auch gezeigt werden kann, dass diese sich nur sehr schwer ansiedeln. Am meisten kann allerdings über die Ernährung gesteuert werden. Hier ist wirklich SCD und Low Fodmap sind zwei schöne Strategien, aber da gibt es einiges zu beachten. Da haben wir jetzt auch immer wieder auf dem Blog darüber geschrieben. Man muss schauen, dass man nach einer Zeit wirklich wieder Ballaststoffe einführt, auch wieder mehr Fodmaps dazu nimmt, Probiotik, äh, Präbiotika mit einführt, um einfach wieder eine regelrechte Darmflora auch zu gewährleisten. Und äh, natürlich gehören auch alle möglichen konservativen Verfahren noch dazu, Stressmanagement, Bewegung, der Verzicht auf Antibiotika. Und ähm, das sind verschiedene Verfahren, mit denen man halt äh, gehen sollte. Genauer könnt ihr euch da gerne auf unserem Blog auch informieren, beziehungsweise auf unserer Seite. Und ähm, auf jeden Fall ist es nicht der richtige Weg, um dann nochmal konkret auf die Frage einzugehen, ähm, Fett und Protein zu meiden und zugunsten von Stärkequellen zu vernachlässigen. Das wird nach hinten losgehen aus den genannten Gründen. So, ich hoffe, damit äh, konnte ich wieder ein bisschen zur Aufklärung beitragen und dass einigen das Video vielleicht weiterhilft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.